ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான எட்டு கிச்சன் டிப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப்பு வந்து இந்த நம்ம எவ்வளோ தான் க்ளீன் பண்ணாலும் பர்னர் பக்கத்தில் இருக்கும் இல்லை ஸ்க்ரூ அதை சுற்றி அழுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு டூத் ப்ரஷில் வந்து கொஞ்சமாக பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க என்ன பேஸ்ட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதை ஒரு தண்ணியில் வந்து லைட்டாக ஈரம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடாவை மிஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி லைட்டாக தேய்ச்சாலே போதும் பாருங்கள் அழுக்கு வந்து கருப்பு கலரில் வருது அந்த ஸ்க்ரூவை சுற்றி துருப்பிடிச்ச மாதிரி அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும் அது வந்து எல்லா பர்னர்லேயும் நம்ம கரெக்டாக ஸ்க்ரூ கலத்தி மாற்ற அளவில் வராது ஏன் ஸ்டவுமே அப்படி தான் கலத்திட்டோம் அப்படின்னா செட்டு செட்டாக கலண்டு விழுந்துடும் அதனால் நான் இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சூப்பர் மெத்தடு கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக அப்படி ப்ரஷ் ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா போதும் வேறு எந்த சைடாவது அழுக்கு இருந்தால் அந்த இடமும் இப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இலைய வந்துடும் ஊற வைக்கவே தேவையில்லை இப்படி ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ரப் பண்ணி எடுத்தால் போதும் இப்போது லைட்டாக ஒரு கிளாத் மட்டும் வச்சு தொடச்சு எடுத்துக்கலாம் ட்ரை கிளாத் வச்சு நம்ம நார்மலாக வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி டீப் க்ளீனிங் பண்ணுவோம்ல அந்த டைம் பண்ணி வச்சுட்டாலே போதும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே அழுக்கு படியாமலே இருக்கும் இப்படி லைட்டாக தொடச்சு எடுத்தாலே போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சு ரொம்ப நாளாக படிஞ்சு அப்படியே அழுக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு வாட்டி பண்ணிக்கோங்க அப்போ நீட்டாக க்ளீன் ஆயிரும் ஆனால் கரெக்டாக க்ளீனிங் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவையே பண்ணால் போதும் சூப்பராக க்ளீன் ஆயிரும் இப்போ அடுத்த டிப் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி சில்வர் பவுலில் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்குது பாருங்கள் அதை எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அடுப்பு ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இப்படி வச்சால் போதும் லைட்டாக சூடு ஏறுறது வரைக்கும் இப்படி வச்சாலே போதும் ஈஸியாக இலகி வந்துடும் நான் காமிக்கிறேன் இப்போது லைட்டாக இந்த மாதிரி அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்பூனு இல்லை ஏதாவது வச்சு லைட்டாக சூடு வந்துச்சான்னு பார்த்தேன் சூடாயிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூனு இல்லை ஏதாவது ஸ்கியூ வர ஏதாவது வச்சு லைட்டாக அமு தட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இலகி வந்துருச்சு பாருங்கள் இது வந்து நான் ஸ்டிக் கடாய்க்கு கூட நீங்கள் எப்படி பண்ணிக்கலாம் எதில் வேணால் இந்த ம மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது மிக்சி ஜார் வந்து பழிச்சுன்னு எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு அரை ஜார் அளவு தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ட்ராப் மட்டும் ஜெல் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம டிஷ்வாஷ் ஜெல் இருக்குல்ல அதுதான் எந்த ப்ராண்ட் ஆனால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி மிக்சரில் வச்சு லைட்டாக ஓட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அப்படி நுற நுறையாக வரும் இப்போது ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்பீடில் வச்சு ஒரு பத்து செகண்ட் இப்படி அடித்தாலே போதும் சூப்பராக க்ளீன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டா போதும் இது வந்து என்ன மசாலா அரைச்சாலும் நீங்கள் இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு சில சமயம் இடையில் வந்து தேங்காய் அந்த மாதிரி ஏதாவது போய் ஒட்டி இருந்துக்கும் அதெல்லாம் பழிச்சுன்னு சூப்பராக க்ளீன் ஆயிரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி காஃபி பாட்டில் இருக்கும் இல்லை காஃபி பவுடர் கொட்டி வைக்கிற பாட்டில் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப திரும்ப காற்று போச்சு அப்படின்னா கட்டி ஆயிரும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணும்போது க்ளிங் ரேப் இருக்குல்ல அதை வந்து இப்படி ஸ்கொயராக கரெக்டாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட ஒன்றும் இல்லை டபுள் லேயராக கூட போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி வெட்டிட்டு இப்படி பாருங்கள் அது இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மூடியை டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஏர் டைட்டாக இருக்கும் இது வந்து பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் கூட நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் அதே மாதிரி தேவைப்படும்போது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கிழியாமல் வரும் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்திங்கன்னா கிழியாமல் வரும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த க்ளிங் ரேப்புக்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் கவர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது முட்டை வந்து கெட்டு போச்சா இல்லை நல்லா தான் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்திருக்கேன் எந்த முட்டைனாலுமே நீங்கள் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு முட்டையை உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா
எல்லா முட்டையுமே இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கெட்டு போச்சு அப்படின்னா மிதந்துட்டுருக்கோம் அப்போ அதை வந்து திங்க தூக்கி போட்டுடலாம் எடுக்கக்கூடாது ஆனால் ஆம்லேட்டுக்குன்னா உடச்சு பார்த்துருவோம் வேக வைக்கும்போது தெரியாதுல்ல அதுக்கு இந்த டிப்பு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஆல்ரெடி டூ வீக்ஸ் முன்னாடியே ஸ்டோர் பண்ணது அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கோம் மூடியில் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளாத்தை வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கணும் ட்ரையாக தொடச்சிட்டு அதில் பழைய பச்சை மிளகாய் இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ போட்டு இந்த மாதிரி காய வச்சுக்கணும் காய வச்சுட்டோம் அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணக்கூடாது ஆல்ரெடி இது வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்ச பச்சை மிளகாய் தான் அரை மணி நேரம் எலுமிச்சம்பழம் உப்பு ரெண்டும் போட்டு நல்ல ஊற வச்சு க்ளீன் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சது தான் அதனால் சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது இப்போ பழைய பச்சை மிளகாய் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தில் வந்து காய வச்சுட்டு அந்த பாக்ஸையுமே நல்லா ட்ரையாக தொடச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் க்ளீன் பண்ணியுமே தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை அந்த மாதிரி தொடச்சு எடுத்தாலே போதும் அதுக்கப்புறமா அடியில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ கிளாத் போடணும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு நார்மல் வந்து முக தொடக்க யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த டிஷ்யூ கிடையாது இதுக்கு வந்து கிச்சன் டிஷ்யூ இது போட்டுட்டு புது பச்சை மிளகாய் இருக்குல்ல அதை வந்து காம்பு கிள்ளிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் சேர்த்துக்கணும் எவ்வளோ வேணுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த பழைய பச்சை மிளகாயை வந்து மேலே தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுட்டு இது மேலே இன்னொரு டிஷ்யூ போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த பழைய பச்சை மிளகாய் இருக்குல்ல இதை வந்து இதுக்கு மேலே வந்து அடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாமே அது உறிஞ்சிக்கும் டிஷ்யூ இந்த மாதிரி தொடச்சிட்டு இப்படி அடிக்கலாம் உடச்சு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது டூ வீக்ஸ் மேலேயே ஆயிடுச்சு ஆனால் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ரொம்ப நாள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேலே இன்னொரு டிஷ்யூ போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நம்ம எப்பவும் போல் மூடி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் மந்த் வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மெத்தடில் கொத்தமல்லி தழையும் அதே மாதிரி தான் வாங்கிட்டு வந்ததும் கழுவி ட்ரை பண்ணி உள்ளே வைக்க முடிஞ்சால் அப்படி வைங்க இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி வேறு வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஏதாவது இலை வந்து அழுகி போய் இருந்தாலோ காஞ்சிருந்தாலோ அதை எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி பாக்ஸில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ போட்டு அது மேலே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேலேயும் ஒரு டிஷ்யூ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்னும் ஒரு லேயருக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சு இன்னும் மேலே மேலே லேயர் லேயராக வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே உப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப நல்லது இது வந்து லாஸ்ட்டு டிப்ஸு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எது வாங்கினாலுமே இதே மாதிரி ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து கல் உப்பு போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னும் நார்மல் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுங்க அதுதான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்